ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஎஸ்கி குக்கிங் அண்ட் பேக்கிங் சேனல் நான் உங்கள் விஜயசிவா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஐ ஹோப் ஸோ எல்லோருமே நல்லா இருக்கீங்கன்ட்டு ஆஃப்டர் லாங் டைம் லாங் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் கிறிஸ்மஸ் வீடியோவே இப்போ தான் போஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் லாங் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி ஒரு டூ மந்த் கிட்ட ஆகுது சென்டரில் கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க்கில் பிஸி ஆகிட்டேன் அதனால் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியல அதே போல் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியாத இருந்துச்சு ஃபீவரிங்காக இருந்துச்சு அதனால் எனக்கு எடிட்டிங் பண்ணவும் முடியல வாய்ஸ் ரெக்கார்டும் கொடுக்க முடியல அதனால தான் வீடியோ டிலே ஆகிடுச்சு கிறிஸ்மஸ்க்கு எனக்கு ட்வெண்ட்டி கேஜி கிட்டே ஆர்டர் வந்துருந்துச்சு ஃபோர்டீன் கேஜி ப்ளம் கேக்கும் சிக்ஸ் கேஜி பர்த்டே கேக்ஸும் மட்டும் ஆர்டர் நிறைய இருந்துச்சு இந்த கேக் ஆர்டர்ஸ்லாம் நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுன்ட்டு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கோன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் போடுற ரெகுலர் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிக்ஸ் கேஜி பர்த்டே கேக்ஸ்க்கு பேஸ்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் அந்தந்த ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி பேஸ் ரெடி பண்ணி சைடில் வச்சுட்டேன் இப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜில் பிளாக் கரண்ட் கேக் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கேக் போர்டு வச்சுட்டு கொஞ்சமாக விப்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கிற கேக் பேஸை த்ரீ லேயர் போல் கட் பண்ணிவிட்டு சுகர் சிரப்பில் வெட் பண்ணி எடுத்துக்கினேன் அது மேலே கொஞ்சமாக விப்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பிளாக் கரண்ட் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்காங்க இதே போலவே மூணு லேயருமே அஸ்மில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ப்ளம் கேக்குக்கான ரெசிபி நான் சுத்தமாக கவர் பண்ண முடியல நிறைய ஒர்க் ப்ரெஷர் இருந்துச்சு அதனால் எனக்கு வீடியோ எடுக்க முடியல ப்ளம் கேக் சடனாக ஒரு சிக்ஸ் கேஜி ஆர்டர் வேறு இருந்ததுனால அது மட்டும் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணேன் அதுதான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறமா எனக்கு எந்த வீடியோவுமே கவர் பண்ண முடியல பர்த்டே கேக்ஸ் எல்லாம் கூட ஸ்பாஞ்ச் எதுவுமே கவர் பண்ண முடியல சரி டிசைனாவது நம்ம கவர் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஒரு டிசைனாக கவர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் ப்ளம் கேக் ஆர்டர் நாங்களே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு கொஞ்சம் ப்ளம் கேக் ஆர்டர் கஸ்டமர் வந்து பிக் பண்ணிக்கினாங்க அதே போல் கொஞ்சம் பர்த்டே கேக்ஸ் ஆர்டரும் கஸ்டமர் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் பர்த்டே கேக்ஸ் ஆர்டர் ஹஸ்பண்ட் டெலிவரி பண்ணாங்க அதே போல் ஒரு கேக் ஆர்டர் டெலிவரி நான் எடுத்துன்னு போயிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப பிஸியாக போச்சு அதனால் எதுவுமே சரியாக எனக்கு வீடியோ எடுக்க முடியல இந்த கேக் ஆர்டர்ஸ்லாம் நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணேன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டு வேலை சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு கேக் ஆர்டரில் லிஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு கேக்காக ரெடி பண்ணிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கினேன் ஏன்னா வீட்டு வேலையும் மேனேஜ் பண்ணும் கேக் வேலையும் செய்யணும் வீட்டில் நான் ஒரு ஆளாக தான் எல்லா வேலையுமே செய்வேன் ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போயிடுவாங்க ஆனாலும் ஹஸ்பண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க பேக் பேக்கிங் பண்ணி கொடுக்கறது டெலிவரி எடுத்துன்னு போகிறதுட்டு ஹஸ்பண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்களும் ஹோட்டல் லைனில் இருக்காங்க அந்த டைமில் அவங்களும் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க கிறிஸ்மஸ் டைம் நிறுத்தினால அவங்களுக்கும் எதுவுமே லீவ் கிடைக்காது அட்லீஸ்ட் லீவ் கிடைச்சாவது எனக்கு ஒரு நாள் லீவ் போட்டு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அதுவும் முடியாதுன்னு நிறுத்தினால நான் ஒரு ஆளாக தான் எல்லா வேலையுமே பார்த்துக்கினேன் பார்க்குறவங்களுக்கு யாருனா மேபி டவுட் வரலாம் அட என்னம்மா வீட்டு வேலைலாம் ஒரு பெரிய வேலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்ட்டு ஆமாங்க வீட்டு வேலையும் செய்யணும் இந்த மாதிரி கேக் ஆர்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதுவும் செய்யணும் அதே போல் வீட்டில் ஒரு பெரியவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கும் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாமே ரொம்பவே ஒர்க் ப்ரெஷர் அதிகம் அதே போல் இந்த கேக் வேலை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னாக்கா பாத்திரம் எவ்வளோ விழுவனே தெரியாது அந்த அளவுக்கு பாத்திரம் சேர்ந்து போயிடும் அதே போல் அந்த பாத்திரமும் எல்லாமே வாஷ் பண்ணும் ரிப்பீட்டட் அந்த பாத்திரம் திருப்பிய கேக் செய்ய யூஸ் ஆகும் இது எல்லாமே ஒரு ஆளாக செய்கிறதுனால ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ பிளாக் கரண்ட் கேக் ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ஒன் கேஜிக்கான ரஸ்மலாய் கேக் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரஸ்மலாய் கேக்குக்கான ரெசிபி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கேக் பேஸை மூணு லேயர் போல் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கேக் போர்டில் விப்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கேக்கை அஸ்மில் பண்ணிக்கிறேன் இதே போலவே எல்லா லேயருமே அஸ்மில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு பார்த்திங்கனாக்கா நான் நிறைய கேக் ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தேன் அதனால் எனக்கு நிறைய கேக் ஆர்டர் வந்துருந்துச்சு நம்மளோட சேனலை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணியிருந்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் பை ஒன் கேஜி கெட் ஹாஃப் கேஜி கேக் ஃப்ரீன்ற மாதிரி
அதே போல் சின்னதாக ஒரு மெனு கார்டும் செட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால இது மூலிமா உங்களுக்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் கிடைக்க வரும் அதுக்கப்புறமா மறுக்காத ஃபுட் லைசன்ஸும் ரெடி பண்ணிக்காங்க அது ரொம்பவே முக்கியம் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம்னா ஃபுட் லைசன்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் அதனால் ஃபுட் லைசன்ஸும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே போல் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நல்ல ஆஃபர் கொடுங்க ஆஃபர் மூலிமா கூட உங்களோட பிஸ்னஸ் நல்லா டெவலப் ஆகும் ஹாஃப் கேஜி கேக் வாங்கினா ஒன் கப் கேக் ஃப்ரீ இல்லைனா டூ கப் கேக் ஃப்ரீ இல்லைனா ஒன் கேஜி கேக் வாங்கினாக்கா ஹாஃப் கேஜி கேக் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர் கொடுங்க அப்புறமா பெண்டோ பாக்ஸ் ஆஃபர் கொடுங்க ஸோ எதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யும் போது நம்மளுக்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் வரும் இதெல்லாம் கேக் ஆர்டர்ஸ்லாம் செய்ய வந்தாலுமே நல்ல மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் போது ஒண்டி தான் நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் வரும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல மார்க்கெட்டிங் பண்ண கற்றுக்கோங்க மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணோன்னாக்கா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கும் போதே நல்ல மார்க்கெட்டிங் ஆகும் அதே போல் சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் பண்ணுற கேக்லாம் அப்லோட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன கேக் பண்ணால் கூட அதில் அப்லோட் பண்ணுங்கள் அது மூலிமா கூட நிறைய ஆர்டர்ஸ் உங்களுக்கு வரும் உங்களோட லோகோ விஸ்டிங் கார்டு மெனு கார்டு இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு தெரிலனாக்கா ப்ளே ஸ்டோரில் கேன்வர்ஸ்ன்ட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு பிடிச்சமான லோகோ அதுக்கப்புறமா மெனு கார்டு விஸ்டிங் கார்டு இது எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஓனாகவே பண்ணலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் என்னோடய பிஸ்னஸும் நான் டெவலப் பண்ணேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் டவுட் இருந்துச்சுனாக்கா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே கம்மிங் பேக் டு கேக் டிசைன் இப்போ பார்த்தீங்கனாக்கா ஹாஃப் கேஜியில் ரோஸ் மில்க் வித் குலாப் ஜாமுன் கேக் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு க்ரம் கோட் கொடுத்துட்டு மெயின் கோட் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சைட்ஸில் ரொம்ப சிம்பிளாக கேக்கும் வச்சு டிசைன் கொடுத்துக்கிறேன் அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரோசல் டிசைன் கொடுக்குறேன் இன்றைக்கி ரெடி பண்ணியிருக்கிற கேக் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவரில் கேக் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கனாக்கா பிளாக் கரண்ட் செகண்ட் ஒன் ரஸ்மலாய் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் மில்க் வித் குலாப் ஜாமுன் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கனாக்கா த்ரீ டயரில் த்ரீ கேஜி ரெடி பண்ண போகிறேன் அதோடய ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கனாக்கா த்ரீ டயரில் நட்டி பப்ளிக் கேக் ரெடி பண்ணணும் பேஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் க்ரம் கோட் கொடுத்துட்டு மெயின் டிசைன் கொடுக்கணும் அதில் பார்த்திங்கனாக்கா சில்வர் கிளிட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த கேக் ஆர்டர்ஸ்லாம் டைமிங் வேறு அந்த கேக் ஆர்டர் டைமிங் வேறு அதனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த கேக் ஹஸ்பண்ட் எடுத்துகிட்டு போவாங்க பிளாக் கரண்ட் கேக் கஸ்டமர் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ரோஸ் மில்க்கும் ரஸ்மலாய் கேக்கும் ஹஸ்பண்ட் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ சைட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சமாக நட்ஸும் ரோஸ் பெட்டலும் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரோஸ் மில்க் வித் குலாப் ஜாமுன் கேக் ரெடி இப்போ த்ரீ டயரில் த்ரீ கேஜ் கேக் எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக பூஸ்டில் கேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டயர் கேக்குன்னு எடுத்தனால ஃபஸ்ட்டு கேக் வந்துட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜியில் ரெடி பண்ணிட்டேன் அதில் எயிட் இன்ச் டென்னில் கேக் பேக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கேக் இன்ச் டென்னில் பேக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதனால் சிக்ஸ் லேயர் போல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதுதான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கேக் பேஸில் கொஞ்சமாக விப் கிரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணியிருக்கிற கேக் எல்லாமே அஸ்மல் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் டயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜியில் ரெடி பண்ண போகிறேன் செகண்ட் டயர் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒன் கேஜியில் ரெடி பண்ண போகிறேன் தேர்ட் டயர் ஹாஃப் கேஜி ஸோ டோட்டலாக த்ரீ கேஜியில் கேக் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு டிசைன் பண்ணணும் இது பூஸ்ட் ஃப்ளேவர் கேக்குன்னு எடுத்தனால பூஸ்ட் ஃப்ளேவரில் கேக் பேஸ் ரெடி பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா பூஸ்ட் மில்க் வச்சு கேக் சோக் பண்ணி எடுத்துக்கினேன் அது மேலே கொஞ்சமாக விப் கிரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒயிட் சாக்லேட் கான் சேர்த்துருக்கேன் அது மேலே கொஞ்சமாக பூஸ்ட்டும் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கினேன் அதுக்கப்புறமா ஒயிட் சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட் அண்ட் நட்ஸ் இது எல்லாமே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் இதே போல் தான் எல்லா லேயருமே அஸ்மல் பண்ண போகிறோம் இந்த கேக் ரொம்ப ரிச்னஸாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த கேக் பார்த்திங்கனாக்கா என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட டாட்டரோட பர்
என்னோடய ஃப்ரெண்ட் இந்த கேக்கோட சொல்லும் போது நிறைய கன்ஃபியூஸ்ட் இருந்துச்சு எந்த மாதிரி தீமில் பண்ணுன்ட்டு அட் லாஸ்ட் ஒரு தீம் நாங்கள் ஃபைனல் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவளுக்கு சாக்லேட்னால் ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால் சாக்லேட் கேக் பண்ணிவிட்டா இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவரில் கேக் பண்ணிவிட்டா நிறைய கன்ஃபியூஸில் இருந்துச்சு அட் லாஸ்ட் நான் தான் சஜஸ்ட் பண்ணேன் பூஸ்ட் கேக் பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேக் அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ இந்த கேக்குக்கான க்ரம் கோட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் மீதி இருக்கிற ரெண்டு டயர் கேக்குக்கும் க்ரம் கோட் ரெடி பண்ணணும் இப்போ இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு செட் ஆகட்டும் இப்போ செகண்ட் டயர் கேக்குக்கான க்ரம் கோட்டும் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இதுவும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு டென் மினிட் செட் பண்ணலாம் இது தேர்ட் டயருக்கான க்ரம் கோட் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் பர்த்டே டெக்ரேஷனும் நான் தான் பண்ண போகிறேன் ஆனால் அதெல்லாம் எனக்கு வீடியோ எடுக்க முடியல ஃபோட்டோஸ் மட்டும் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் அட்டாச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்னோடய டெக்ரேஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தேர்ட் டயருக்கான க்ரம் கோட்டும் ஃபினிஷ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஃபைனல் கோட்டும் எல்லா கேக்குக்குமே ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இதில் எடிபிள் சில்வர் கிளிட்டர் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி கோல்டு கிளிட்டர் வச்சு எப்படி கேக் ரெடி பண்ணணுன்ட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க மேலே லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே போல் லஸ்டர் லஸ்டர் வச்சும் எப்படி கேக் டெக்கரேட் பண்ண எடுத்துட்டோம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கேக் ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு கேக் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதே போல் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணாங்க சில்வரில் எப்படி கிளிட்டர் எஃபெக்ட் கொடுத்தீங்க அதே போல் இது எடிபலாம் இது சாப்பிடலாம நிறைய பேர் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கும் போது எல்லாருக்குமே புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் செகண்ட் டயருக்கு பார்த்தீங்கனாக்கா லஸ்டர் டஸ்டர் வச்சு சில்வர் கலரில் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் செகண்ட் டயர் கேக் ரெடி இப்போ தேர்ட் டயருக்கான கேக் பார்த்தீங்கனாக்கா அதுவும் கிளிட்டர் எஃபெக்ட் கொடுத்து ரெடி பண்ணிட்டேன் ஃபைனல் லுக் இப்படி தான் இருந்துச்சு கிச்சன் பிரைட்டாக இருந்ததுனால அந்த எஃபெக்ட் தெரியும் எல்லா கேக்குமே ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டேன் ஃபைனல் லுக் இப்படி தான் இருந்துச்சு எல்லா கேக்குமே ரெடி பண்ணிவிட்டு ரஸ்மலாய் கேக் ரோஸ்மல் கேக் அண்ட் பிளாக் கரண்ட் கேக் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம பண்ண கிளிட்டர் கேக் எப்படி எஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னு தெரில இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக தெரியுது பிளாக் கரண்ட் கேக்குக்கான டெலிவரி கொடுத்து அமுச்சிட்டேன் கஸ்டமர் வந்து எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க த்ரீ டயருக்கான கிளிட்டர் கேக் நான் செப்ரேட்டாக பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் ஏன்னா நம்ம அங்கே போய் ஸ்டாக் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அதுக்கு தேவையான டெக்ரேஷன் ஐட்டமும் நான் செப்ரேட்டாக எடுத்துன்னு போயிடுவேன் பர்த்டே வீட்டில் ஸ்டாக் பண்ணுறது வீடியோ எடுக்க முடியல நம்மளோட கேக்கோட ஃபைனல் லுக் இப்படி தான் இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அவ்வளோதான் இப்போ பர்த்டே பார்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதுக்கான சின்னதாக ஒரு வீடியோவும் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் என்னோட டேயும் ரொம்ப சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணேன் இப்போது கேக் கட்டிங் பண்ண போகிறாங்க சின்னதாக ஒரு ப்ரேயர் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காத ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க சேனலுக்கு ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோ தான் போடுற ரெகுலர் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரான